Да, друзья, это не очередной выпуск про Сторожи, так как вы на канале PB Life. Всем привет! Мы переехали в очередной раз. И это нам необходимо для того, чтобы хранить все наше барахло, потому что мы сейчас все будем перевозить, все будем грузить. Я покажу сейчас, ремонт уже фактически закончен, остались последние штрихи. Ну а мы приехали сейчас выгрузить вот наши, наши стеллажи, которые будем здесь подготавливать, собирать. В общем, это недалеко от дома, в котором мы будем жить. А пер... На первых кадрах вы видели, какой там у нас замечательный сад и все такое. Ладно, начинаем выпуск. Мы сейчас разгружаемся, едем туда, на, на Хендерсон, на тот дом, где мы работали. Кое-что там будем тоже делать, заканчивать, грузить, вывозить. Сейчас все покажем. Бассейн, кстати, уже готов. Так, ну что ж, ребятки, вот так выглядит бассейн. Водичка набрата уже, он уже стоит такой набранный, по-моему, уже сколько дней? 4-5 дней точно стоит. Уже запустили насосы. Вот это белое покрытие, которое они нанесли, оно под ним, видите, проглядывается как голубым. Его надо каждый день 3-4 раза щеткой тереть. Поднимается такая вот эта белая муть. Вся засасывается в фильтры, там оседает. В общем, как бы купаться уже, в принципе, можно. Вот вода, когда вот так отстоялась, все чисто, прозрачное, все классно. И что мы видим? Мы видим дерево. Дерево спасено. Решили его не рубить, потому что хоть какая-то тень, какая-то красота. Ну, то есть совсем без зелени здесь было бы совсем печально. А так, в принципе, на джакузи, да, чистить надо. Ну, а что делать? Можно и почистить, ничего страшного. Здесь вот они тоже точно так же из бетона налили такие, видите, сверху. Такие уши везде, площадки полностью, все здесь сделано из бетона, так под самый камень подведено. Покрашено, причем краска такая, что сейчас как бы где-то 40, сейчас на улице где-то 42-43 градуса, и я могу голой ногой вставать, и она не нагревается, то есть не кипяток, не горячая. Хорошее покрытие. Вот щеточка, кстати, лежит, вот этой щеточкой. Все надо делать. Вот так вот бассейн. Ширудить и шоркать. Все, ну за дерево я рад. Если тоже рад, ставь лайк. Пристройка у нас уже отштукатурена полностью. Здесь уже собрали бильярдный стол. Купили его на местном сайте за 100 баксов. А за сборку кии, шары. Вот да, комплект шаров, несколько киев и сборка с натяжкой сукна 500 баксов плюс. То есть сам стол за 100, установка за 500. Плиточку здесь уже положили. Плиточку я в инстаграме показывал, проверял. Воздуха под ней нету. Бильярдный шар кидали, прыгал он тут, падал. Плиточка не колется, не бьется. В принципе, все нормально. Плитку ложили на кривой пол, как есть, без всяких особых выравниваний. Здесь у нас отдельный кондиционер. Лампочки повешены, вентиляторы. Красота! Ну и также вот здесь у нас полностью уже вся площадь застелена ламинатом. Уже собирается какая-то мебель. Камин, что-то уже затерто, что-то надо дотереть. Новые люстры, новый холодильник, новая микроволновка. И можно подумать, что новая кухня, но нет, кухня не новая. Кухню мы просто перекрасили, внутри кабинеты остались как были. Но вот этот дуб мы покрыли такой вот краской, такой слегка серый металлик, что ли, светло-светло-серый. А на вот эти столешницы я нанес эбоксидную смолу. Сделали здесь вот такой вот типа рисуночек под мрамор. Вот так вот выглядит столешница в центре, остров. Ну и, соответственно, вот столешница у нас основная вся полностью. Кухня переделана, перекрашена. Вот, мы уже съехали, мы уже два дня как живем в своем доме, в который мы сейчас поедем. И я его уже в свою очередь покажу. Здесь у нас в этой комнате да, собрали уже, здесь будет покерный стол для гостей. И поставили здесь, собрали такой шкаф Все готово, все покрашено Сегодня приходил инспектор и занес эту комнату Будут переделывать документы на дом Теперь он из трехбедрумного превращается в четырехбедрумный дом Здесь собрали мягкую мебель Ну как распаковали, поставили, уже это здесь будет стоять Тоже кое-какой декор То есть такой у нас прям финиш Финиш остается, ламинат видим, да, по всему дому Плинтуса по всему дому с момента вот прошлого выпуска, который был там, да, там, когда, несколько дней назад, может быть, неделю, по... прошло, в реальной жизни прошло, ну, сколько прошло? Пару месяцев прошло. То есть за пару месяцев все это было не спеша, как бы сделано. Видите, бассейн, все полностью готово. Вот здесь вот я ходил в прошлом ролике, поливал, говорил какие-то простые вещи. 
элементарно и понятно и каждому. Да как оказалось, не каждому. Ну а я уже говорил, кому непонятно, не объяснить. Смысл пробиваться сквозь людскую злость и тупость я не вижу. Хотя, конечно, смысл есть, потому что, ну а вдруг хоть на сотню озлобленных какой-то думающий попадется человек, уже было бы хорошо. Дрова вот эти, кстати, забираю в новый дом. А, порежу, там у меня тандыр есть, покажу сейчас. Порежу их, поколю, в общем, дрова мне пригодятся. А здесь у нас мусор. Это все то, что надо выкинуть, все, что пойдет на помойку. И это еще, кстати, даже и не все. Сюда еще будет добавляться, добавляться, отсюда будет все это дело вывозить. Ангар мы еще не вывезли, вот это все наше барахло. Это все еще предстоит вывозить, мама дорогая, я не знаю, как мы это будем делать. Если бы я знал, как мы будем это делать, я не знаю, как мы будем это делать. И гараж. Гараж уже, в принципе, освобожден. Кстати, по вот этой машине, как вы видите, она упакована так в одеялко. Я ее продал за 3000 за ней во вторник. Следующий сегодня у нас, что у нас сегодня? Четверг сегодня. Я снимаю это видео в четверг. Во вторник за ней заедет мой знакомый, который занимается такими мелкими грузоперевозками на бокстраке. Заберет ее, и она уедет в Техас. Еще дополнительно за доставку заплатит 600 долларов. Мы получили за нее 3000 Реальная цена 6, но... но... Я считаю нормально, потому что мы уже с этой покупки вышли на тысячу там, с копейками, на полторы, по-моему, в плюс. А это плюс три чистыми. То есть это вообще кэшем, без всяких проблем. Э, здесь у нас помощник наш с Николаева, Украина. Все, Анюта, едем, все загружено, погнали. Холодильник будет здесь в гараже стоять под, под пиво. И вот у нас очередной уже пятая машина, полный кузов. Столик свой выбросили, потому что у нас, ну не знаю, некуда его там ставить, несколько каких-то ненужных картин. Стол мраморный, мраморная столешница, ножки красивые, все, классный. Но некуда девать, сторож вести тоже некуда. А продавать его, ну, 30 долларов он стоит. В общем, поставили. Уже три дня стоит, не забирает никто. Подъезжают, пробуют, столешница неподъемная для одного человека, она тяжеленная. Так и не забрали. Если не заберут, может быть, завтра я его погружу и увезу все-таки домой. Найдем ему местечко, да? Здесь вот такую люстру установили. Все, мы уже освободили спальню. Осталось дорастать мебель, телевизор эти еще надо будет повешать в некоторых местах. Зеркало это, я его выставил на eBay за 500 долларов. Обалденное, огромное, очень тяжелое зеркало. У меня там за ним 18, по-моему, наблюдателей. И мне писали люди, что оно суперское и стоит очень дорого. И как бы, что я дешево продаю, но я там далеко от них нахожусь. Доставка его дорогая, она тяжелая, они, они все, все это понимают. То есть надежда, что появится какой-то местный, ну как бы по месту ценитель подобной, подобной красоты. А так вот, по идее, 500 долларов, говорят, очень даже недорого. С удовольствием бы забрали бы, если бы жили бы где-то неподалеку. В этой тоже уже спальня собрана. Ездили за этой мебелью, ездили мы с Сашей в Лос-Анджелес. Забирали ее оттуда. Вот, все полностью привозили сюда. А, все, комната тоже готова. Кровать собрана. Здесь со следующей недели будут люди, значит, те, кто занимаются вот этой сдачей на короткие сроки, Airbnb, Airbnb там, Booking, куда-то вся фигня. Они уже будут здесь там обставлять все ништячками, стелить постельное белье, посуда. Ну, вот этот весь создавать как бы уют, э, комфорт, готовый к приему гостей. Вот так. Все, официально бассейн запущен. Бендера, это чуть не прибил меня. Ну все, поехали, покажу вам наш новый дом. Чуть-чуть поподробнее, там еще бардак, но тем не менее. Начну сразу с хозяйской спальни. Значит, здесь мы спим, тут телевизор, здесь большая кровать, тумбочки, коврик, зеркало на всю маленькую стену. Большое зеркало на всю маленькую стену. Понимать, как хотите. Значит, здесь большой шкаф. Здесь большой шкаф. Два таких клазита. Две сморкалки, как я люблю. То, что надо. Зеркало. И, что важно, есть ванна. Ванна – это класс. Здесь у нас туалет и душевая. Хорошо сделанная, кстати, душевая. Вполне себе отличненько. Выходим из мастер-бедрум. Она, как вы видите, на втором этаже находится. Здесь у нас вот такой вот лофт. 
такое большое место, рабочее будет место, потому что здесь вот уже стоит стол, компьютер собран, здесь поставим какие-то стеллажи, статуэточки там и так далее. На стену надо повесить там какие-то картинки, кнопку свою серебряную, еще что-то. В общем, тут потихонечку обустраиваемся. В данный момент как раз монтирую этот ролик. И файлы, которые я уже снимал, как бы обзор дома, они почему-то оказались без звука. Я уже устал от этой GoPro, надо менять ее на что-то. Здесь у нас идем в эту сторону. Здесь у нас еще две спальни. Значит, тут постирочные стиральные машинки. Здесь одна спальня и здесь одна спальня. Это себе забрали дети. В одной сделали кабинет, компьютер и все такое. В другой чисто спальня. Заходить не буду, они на работе. Показывать нечего как бы особо. Здесь большая душевая у них, туалет, раковина. Вполне себе уютно. Идем дальше. Спускаемся по лестнице. Лестница в Ковролане. Здесь первый этаж. Охраняет Буся дверь, потому что надеется, что с ним куда-то пойдут. Здесь у нас... Как его? Как тебя зовут-то? Забыл. Короче, не Optimus Prime, а наоборот. Мегатрон, во, Мегатрон, железный, огромный Мегатрон, купили на аукционе, мы сейчас стали участвовать в некоторых таких аукционах ликвидационных, когда дом распродают там за долги, не знаю, неважно, и, в общем, можно прикупить всякие разные штуки, купили мы его за 200 баксов, продать планируем долларов за 500-600, в принципе, ну, должен продаться. Здесь у нас кабинет, такая вот двустворчатая дверь, здесь кабинет который можно использовать как спальню для гостей, в принципе. Тут мы пока вот уже перевозим свои вещи, все свое барахло. Вот на этом аукционе мы, кстати, купили Лероя Неймана вот такую эфелевую башню с этим с сертификатом, со всеми делами. Вот. Такую вот картинку купили. Ну, о ней поподробнее Павел Генрихович нам рассказал, целое видео заснял, это будет на основном канале попозже. Здесь у нас э, дом мы сняли фактически мебелированный, своей мебели мы сюда привезли немного, это все здесь было, этот уголок, стол, даже эта картина. Здесь шикарный, огромный телевизор хозяева, и вот купили буквально недавно там что-то за какие-то космические деньги, 2 или 3 тысячи долларов, в общем, изображение супер. Здесь вот это вообще красота, вот это мне очень нравится, это чистый массив дерева, такая скамейка и стол. Обалденно. Можно и бокситочка еще сверху вскрыть, чтобы прям глянец был такой шикарный. Все очень хорошо. Анюта готовится к труду и обороне. Ах, у меня есть кофе. Здесь наша кухня. На кухне, ну, все так вот, в принципе, просто. А, плита, плита газовая. Нам за 6 лет жизни в Америке пришлось учиться опять пользоваться газовой плитой. Потому что 6 лет мы пользовались электрическими плитами. Холодильник двухкамерный хороший. И пойдемте во двор, потому что все-таки самая главная достопримечательность этого дома – это двор. Выходим. И здесь у нас сразу уют. Вот такое вот место, как уличная кухня. Здесь у нас топчан. Ой, топчан, пардон, тандыр. Здесь вот можно разводить хороший огонь, прогревать его. И готовить всякие вкусности. Здесь есть разные крышки с решеткой. Крышка вот с прорезями под эти, под шампуры, чтобы можно было на шампурах что-то вешать. Курочку, мясо, шашлык, неважно. Значит, тут гриль. Помыть надо все. Пока никак. Кстати, гриль этот подключен к центральному газу. Не надо менять баллоны. В принципе, вполне себе удобно. Еще не пользовался. Мы пока только пользовались. Сейчас покажу, чем. Здесь розочки. Красиво все, травочка. Пользовались мангалом. Саша подарил мангал. Мы когда там вчера, позавчера, в общем, жарили мясо. Они его покупали на фирму для там пикников и так далее. Что-то доллар за 200 фишек не понравился. Мы вчера на нем пожарили мясо, вполне себе ничего. Ну и вот слышите, как поют птички. Ай, птички это просто наше все. В этой вот качалке просто можно залипнуть, уснуть и даже вылазить отсюда неохота. И сад. Здесь. Люди для себя делали сад, сажали деревья, ухаживали. Здесь автоматически полностью полив. Тут у нас персики подходят, скоро будем кушать персики. Абрикосы уже почти все съели, поделились с птичками, как вы видите. Они так активно их обклевали, но и нам досталось ничего. Здесь есть такая вот, такой уголок для размышлений, можно его назвать. С утречка прийти, сесть, почитать, подумать, поразмышлять о вечном, о прекрасном, о добром, о чистом, о светлом, чего всем желаю.
Здесь гранат. Здесь у нас гранат. Граната у нас еще не было. У нас было и манго во дворе, и бананы у соседей. А здесь у нас есть гранат. Скоро будем кушать гранат. Да, еще есть инжир. Вот, похоже, по-моему, вот этот нам сказали инжир, да? Никогда тоже не было у нас инжира. Вот такие уже плоды здесь. Просто красиво. Здесь у нас приемная для гостей, так скажем. То есть тут можно сидеть, собираться большими шумными компаниями, кушать, общаться, не знаю, поставить музыку, потанцевать. Есть место, где винограда, очень много винограда. Люди делали из него вино. Ну и какой-то сорт, по-моему, кишмиш можно кушать. В ряд высаженные кипарисы, тоже все поливается автоматически. В общем, вот такой вот у нас теперь, вот такое место жительства. Анечка, тебе нравится? Мне да. Кайфуем? Да. Кайфуем, друзья. Да. Ну, вот на этом, в принципе, все. В такой вот э, короткий, не короткий ролик. С, насчет контейнеров. Почему нет видео с контейнерами? Потому что нет контейнеров. Есть отснятый, я говорю, материал такой, там пара, ну, пара контейнеров отснятых, но в них... Я бы не сказал, что особо что-то есть интересное, хотя кое-что нашли. Надо просто собраться. Сейчас вот много дел, переезды и еще что-то. Вот такие видео монтируются легко. Отснял, обрезал, выбросил как бы. А вот контейнер, это ну, смонтировать контейнер, это такой серьезный труд. Иногда занимает там полдня, можно сидеть, резать, склеивать, что-то вставлять, потому что надо же делать поиск, надо же показывать, что сколько стоит и так далее, чтобы вам все было интересно. Скоро ролик будет, сейчас переезд чуть закончим, дом тот уже как бы закончим, мелкие штрихи все доделаем, вот прямо сейчас мы едем туда опять доделывать. А с вами на этом, друзья, прощаемся. Берегите себя, своих близких, будьте добре друг к другу, относитесь к этому как к пожеланию от чистого сердца, а не как просто к банальной концовке любого моего видео. Я искренне вам этого всего желаю. Пока-пока, увидимся.